Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lange Zeit, ähm, ja, habe ich ja noch nichts, äh, nichts mehr hier produziert. Das wird sich äh, aber jetzt in Zukunft mal wieder ändern. Ja, und heute habe ich mir als First Look Titel Sonic Generations ausgesucht. Das gute Stück ist seit heute auf dem Xbox Live Marktplatz und dem Playstation Network aufzufinden. Ja, ähm, das Besondere daran, das gute Stück ist jetzt nur 20 Tage lauffähig. Ähm, das hindert uns jetzt aber natürlich nicht ab, das Ganze jetzt mal aufzuzeichnen, denn äh, so viel Zeit, die haben wir dann doch noch übrig. Ja, Sonic Generations, das ist das äh, neue Sonic-Spiel jetzt äh, zum 20. Juli Jubiläum von Sonic. 1991 kam das erste Mal Sonic raus und das Besondere daran, man kann zwei verschiedene Charaktere spielen. Also was heißt zwei verschiedene Charaktere? Zwei verschiedene Sonics. Einmal den klassischen von 1991, der etwas kleiner, rundlicher ist. Und ähm, ja, den neueren Sonic sozusagen, der jetzt nicht allzu beliebt ähm, ist. Der etwas äh, dünnlichere, größere Sonic und der sich halt in eine andere d welt bewegt. Und ähm, ja, das Schöne daran ist, in diesem Spiel wird so sein, da kann man halt ähm, einmal äh, den klassischen Sonic spielen. Der ist dann äh, so Side-Scrolling-mäßig wie ganz früher. Und dann einmal den äh, neueren Sonic und der äh, bewegt sich dann in einer 3D-Welt. Ja, ähm, aber bevor wir jetzt hier dementsprechend, bevor ich jetzt hier noch, wer weiß wie viel Laber, Schwe Laber Schweine labern ja auch nicht, äh, werden wir jetzt das Ganze einfach mal starten. Ja. Ähm, 3D-Modus-Optionen. Äh, ich muss sagen, ich habe das jetzt vor noch gar nicht eingelegt. Also das, ist das erste Mal, dass ich sich jetzt hier... Okay, ähm, 3D. Man kann also auch Stereo Stereoskopisch, stereoskopischen 3D-Modus aktivieren. Stereoskopisches Wort. Ähm, ja, da bin ich ja so ein toller Fan von. Aber nein, ähm, das lassen wir natürlich weg. 3D wollen wir nicht. Wir starten einfach das Teil. Und da unten sieht man auch direkt, die Demo ist noch 19 Tage äh, gültig. Green Hill. Ja, die Green Hill Zone, die kennt man ja als alter Sonic-Fan. Und ja, da geht's auch schon direkt jetzt hier los. Aber ich muss sagen, also allzu viele Sonic-Teile habe ich nicht gespielt. Äh, selbst früher jetzt nur, okay, ähm, auf dem Game Gear. Das war meine einzige Sega-Konsole. Dem entsprechend, ähm, Handheld, der Handheld von, ähm, Sega den ich besessen habe, die anderen Sonic-Teile, Sonic Pinball, die ganzen verschiedenen Sonic the Hedgehog-Teile, die, ähm, ja, die musste ich bei Kollegen zocken, die dann entsprechend Mega Drive hatten, ähnliches. Und ich glaube, ich sollte mich mal ein bisschen mehr konzentrieren, anstatt zu reden, denn beides auf einmal, das funktioniert nicht so toll. Ja, Sonic ist schnell, sehr schnell und... Da ist natürlich eine Sache, die ähm, das, Aus also das Auswendiglernen der Stages ist natürlich da für Sonic-Fans etwas, was dazugehört, damit man auch umso schneller durch, die, durch das Level da äh, rasen kann. Und das ist natürlich auch ein äh, Nachteil von den richtigen 3D-Sonics gewesen, denn ja, umso schneller man sich ähm, dort bewegt, Umso schneller ähm, verliert man die Übersicht. Und da sind halt die, die 3D-Sonics, die jetzt ähm, so als neues erschienen sind, da nicht so toll gewesen. Also ich, ich spiele das jetzt wahrscheinlich gerade jetzt nicht ähm, so toll, sage ich jetzt mal. Ich habe jetzt zuletzt ähm, den Xbox Live Arcade Titel gespielt, Sonic Episode 1, Sonic 4, Sonic the Hedgehog 4. Fand ich jetzt gar nicht so schlecht, also ähm, ist aber auch bei den Fans nicht so gut angekommen. Das sah grafisch schon eigentlich ganz okay aus, äh, sehr gut aus für einen Arcade Titel. Und hier muss man sagen, da äh, optisch auf jeden Fall erste Sahne. Also die, äh, es ist halt immer noch... Ähm, 2D seitlich, aber man hat 3D Hintergründe, schön animiert, die sich im Hintergrund da bewegen. Ja, und jetzt sind wir hier schon durch. Ende 2011 kommt das Ganze raus. Ja, und das war's jetzt auch schon. Gut, ich habe mir das jetzt eigentlich ein bisschen länger vorgestellt. 
Okay, starten wir einfach mal noch eine neue Runde. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich da jetzt für gebraucht habe, aber vielleicht äh, stelle ich ja noch einen Rekord auf. Will, hätte mich natürlich jetzt gefreut, wenn man jetzt noch den, ähm, das Level mit dem äh, neueren Sonic bestreiten könnte. Da hat man ja auch schon Videos von gesehen und ähm, das sah auch sehr gut aus. Nicht mehr so, ja, so schwer, sage ich mal, wie sich jetzt sonst die ganzen 3D-Sonics da bestreiten lassen. Also das einzige Sonic, ähm, also ich habe selbst nicht gespielt, aber was jetzt so in 3D wirklich gut funktioniert hat, haben soll, das war ja dann äh, Sonic, ähm, ich glaube Adventure ist das. Ich, ähm, ich lege dafür auf jeden Fall jetzt nicht meine Hand ins Feuer. Äh, für den Dreamcast gibt es ja auch schon mittlerweile auf, ähm, auf dem Arcade-Marktplatz. Hier übrigens äh, die Xbox 360 Version der Demo. Ja, und die Musik vor allen Dingen, äh, fällt mir jetzt auch gerade mal auf. Ähm, immer noch die klassische Musik, aber neu interpretiert, ein bisschen ähm, aufgepeppt und hört sich echt geil an. Also da könnte ich jetzt noch stundenlang zuhören. Also ich komme hier viel einfacher zurecht als jetzt bei Sonic äh, Episode 1, wie es mir auffällt. Ich weiß nicht, ob das, äh, das Level-Design dran schuld ist. Was mich natürlich jetzt interessieren würde, ob das jetzt eine 1 zu 1 Kopie von der Green Hill Zone ist oder ob das jetzt einfach eine neue Interpretation, Interp Interpretation ist. Ja. Immer diese schweren Wörter, ich suche mir auch immer die tollen aus. So müssen wir auch gleich schon wieder am Ende sein, glaube ich. Aber echt, echt schön gemacht, also Respekt, also ich glaube, das wird echt ein geiler Sonic-Titel. Der übrigens auf Disc auch rauskommt, also nicht als Download-Spiel und ja, wie es da jetzt nochmal steht, endlich Ende 2011. Gut, ja, war jetzt ein bisschen kürzer, als ich mir jetzt das jetzt an sich vorgestellt habe, aber mein Gott, die Demo ist natürlich kostenfrei, könnt ihr euch ab sofort runterladen. Wie gesagt, über den Xbox Live Marktplatz oder Playstation Network. Ähm, aktuell noch 19 Tage verfügbar, die Demo. Und danach wird sie sozusagen abgeschaltet. Wieso man das Ganze jetzt genau macht. Gut, 20 Tage hat man wahrscheinlich gewählt. Um, ähm, ja, wegen 20 Jahre Sonic. Hätte eigentlich, die Demo hätte eigentlich gestern schon erscheinen müssen. Sonst, äh, weil wir haben ja jetzt hier, stand ja nur 19 Tage drin. Ja, könnt ihr euch nochmal jetzt hier den Trailer anschauen. Und dann sage ich mal, adios amigos und bye bye. Bis dann. Ciao.